व्हाट्सअप गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा सिर्फ एक वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट तो पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग को पाइथन को डाउनलोड करना होगा तो आप लोग लिखिए डाउनलोड पाइथन और इसको आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोग को पाइथन डॉट ओ की वेबसाइट का लिंक मिलेगा आप लोग उस लिंक को खोलिए और वहां पर आप लोग को पाइथन डाउनलोड करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे आप लोग देख सकते हैं कह रहा है डाउनलोड दी लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन मैं यहाँ पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन पाइथन का डाउनलोड कर दूंगा अगर आप लोग विंडोज में तो आप लोग को ये विंडोज दिखाएगा या फिर अगर आप लोग मैक ओ वगैरह में तो आप लोग देख उसको डाउनलोड कर लीजिए जैसे की आप लोग देखिए मैं यहाँ पर विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा क्योंकि मैं विंडोज पे हूँ इसलिए मैं यहाँ पर विंडोज एक्स एटी वाला ये एक्सिक्यूटेबल इंस्टॉलर डाउनलोड कर लूंगा जैसे ही ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको रन करूंगा जब तक हमारा पाइथन डाउनलोड हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होता है हमारे पास अपने कंप्यूटर में बहुत सारा हार्डवेयर होता है इसमें बहुत सारी चिप्स होती हैं और हर चिप का अलग अलग फंक्शन होता है अब किस तरह कंप्यूटर से काम करवाना है ये प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से उसी हिसाब से काम लेता है जैसे कि मान लीजिए आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से यानी कि भाषा के माध्यम से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इस तरह कमांड देगा की वो उन दो नंबर को एड कर पाए तो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक भाषा की तरह इस्तेमाल करते हैं जो की हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो की हार्डवेयर को मैनेज करता है वो हार्डवेयर से यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम ले लेता है हो सकता है कि आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पाइथन मेरा डाउनलोड हो चुका है अब मैं इंस्टॉलर को रन करूंगा और रन करने के बाद इंस्टॉल नाव पे क्लिक करूंगा इसके बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा और फाइनली जो है डन हो जाएगा उसके बाद ये बोलेगा सेटअप वो सक्सेसफुल क्योंकि आप लोग का पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा अब मैं आप लोग को एक टूल रिकमेंड करूंगा आप लोग जाइए गूगल में लिखिए पाइचाम डाउनलोड और पाइचाम डाउनलोड जैसे आप लिखेंगे जेट ब्रिंस डॉट कॉम खुलेगा और आप लोग जेट ब्रिंस डॉट कॉम के डाउनलोड पेज पर जाइए और वहां पर आप लोग को पाइचाम के दो वर्जन देखने को मिलेंगे एक होगा प्रोफेशनल एक होगा कम्युनिटी प्रोफेशनल जो है वो आपसे थोड़े बहुत पैसे लेता है और आपको कुछ फीचर्स देता है लेकिन जो कम्युनिटी वर्जन होता है पाइचाम का वो एक अच्छी आईडी ये है और फ्री है इसलिए आप लोग कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग को नहीं मालूम पाइचाम क्या है तो पाइचाम एक आई है IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो कि आप लोग को पाइथन प्रोग्राम्स रन करने में मदद करता है और बहुत आराम से आप लोग को कोड लिखने में सहायता देता है आगे हम लोग देखेंगे कि पाइचाम हम लोग ने क्यों डाउनलोड किया और पाइचाम को यूज करने का क्या फायदा है मैंने अपना पाइचाम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया आप लोग भी अपना अपना पाइचाम इंस्टॉल कर लीजिए अब हम लोग पाइचाम खोलेंगे और देखेंगे की इसमें हम लोग पाइथन प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं सो so गैस जैसे ही आप लोग अपना पाइचाम खोलेंगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी आप लोग को सिंपली करना क्या कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड क्योंकि अगर आप लोग कहीं पहला प्रोजेक्ट है तो हेलो वर्ड नाम देना बहुत ही सही रहता है अब यहाँ पर आप लोग पाइथन इंटरप्रेटर पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे एक तो न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग एक एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि अभी अगर आप लोग पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये न्यू एनवायरमेंट यूजिंग वर्चुअल एन इसके चक्कर में मत पड़िए आप लोग सेकेंड वाला इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लीजिए और आप लोग यहाँ पर जो आपका इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा अगर आप लोग ने पाइथन साइज इंस्टॉल किया है और आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिए बाई डिफॉल्ट ये रहता है लेकिन तब भी अगर इन केस फॉर एनी रीजन नहीं रह रहा है तो आप लोग एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर ऑफ इंटरप्रेटर में क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका पाइथन जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है 3.6 मैंने किया तो 3.6 पे क्लिक कर दीजिए इसके बाद आप लोग क्रिएट पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी यहाँ पर अगर आप लोग को टिप्स वगैरह का कुछ आए तो आप लोग इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को सारी टिप्स देने वाला हूँ इसके बाद आप लोग को हेलो वर्ड जो दिख रहा है इस पर अगर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आप लोग न्यू में जाइए और इसके बाद पाइथन फाइल में जाइए और उसको लिख दीजिए मेन वन और जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपकी नई फाइल बन जाएगी आप लोग कंट्रोल और स्क्रॉल की मदद से टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं और
पाइथन प्रोग्राम की बुनियाद होती है मॉड्यूल्स में हमारा प्री डिफाइंड कोड होता है अगर हम लोग अच्छे मॉड्यूल्स यूज करके अपने पाइथन प्रोग्राम लिखे तो हमको बार बार कोई ऐसी चीज जो की पहले हो चुकी है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप लोग को उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग ऐसा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं या मान लीजिए आप लोग कोई वर्चुअल असिस्टेंट कोड कर रहे हैं जो कि आपसे बात करेगा और आपको फॉर एनी रीजन उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने की जरूरत पड़ गई तो आप लोग रैंडम मॉड्यूल की मदद ले सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट रैंडम तो मेरा जो रैंडम मॉड्यूल है वो इम्पोर्ट हो जाएगा इसके बाद में इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है उनको यूज कर पाऊंगा खैर ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मैं आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम करते हैं वो करते हैं प्रिंट हेलो वर्ड पाइथन में ये सबसे आसान होता है आप लोग को सिंपली प्रिंट लिखना होता है उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे हेलो वर्ड तो आप लोग का ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में अब आप लोग इसको रन कैसे करेंगे आप लोग को सिंपली राइट क्लिक करना है और रन मेन वन पे क्लिक करना है मेन वन जो मेरा है ये प्रोग्राम का नाम है और आप लोग देखिए मेरा जो आउटपुट है यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ड आप लोग अपने आउटपुट को भी कंट्रोल और माउस व्हील से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अब मैं आप लोग को बताऊंगा कमेंट्स के बारे में अगर आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं और आप लोग उसमें कोई नोट्स लिखना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका कोई एक प्रोग्राम है जो आपके साथ साथ आपके दस और दोस्त लिख रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं तो आप लोग उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर आप लोग अगर मान लीजिए किसी कंपनी का कोड बेस मेंटेन कर रहे हैं या अगर मान लीजिए आप लोग का प्रोग्राम आपके साथ साथ आपके दस और दोस्त कोड कर रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि हे आई एम एडिंग दिस लाइन टू डू दिस या फिर आप लोग उनको बता सकते हैं कि ये मैं करूंगा कोड आप लोग थ्री लाइन नंबर थ्री से लेकर लाइन नंबर टेन तक ना छेड़े इस तरह का कोई भी नोट अगर आप डालना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप लोग कॉमेंट की मदद से डाल सकते हैं वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी यानी कि आपका पाइथन इंटरप्रेटर उस लाइन को इग्नोर कर देगा और आपके बाकी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि मैं यहाँ पर कॉमेंट मार रहा हूँ कॉमेंट में लिख रहा हूँ कि दिस इज पाइथन इन वन वीडियो कोड तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया है पाइथन में हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके आप लोग देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ये एक ब्लैंक लाइन थी और तीसरी वाली लाइन एक कॉमेंट थी इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुई अगर मैं ये हैश यहाँ से हटा दूँ और इसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर देगा क्योंकि ये इसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा जो कि ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो कोड है वो एक वैलिड पाइथन कोड नहीं है पाइथन के सिंटेक्स के हिसाब से गलत कोड है लाइन नंबर थ्री को पाइथन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इसको मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ इनकेस आप लोग को एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है तो आप लोग पाइथन में ट्रिपल सिंगल कोड लगाकर लिख सकते हैं और आप लोग देखिए जैसे ही मैंने ट्रिपल सिंगल कोड लिखा इसने मेरे ट्रिपल सिंगल कोड उसके बाद में भी लगा दिए अब मैं अगर लिखूं दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट तो मैं कितनी भी लाइंस में अपना ही कमेंट लिख सकता हूं और ये जितनी भी लाइंस में मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा मैं आप लोग को इसको रन करके फिर से दिखाता हूँ आप लोग देखिए ये रन नहीं हुआ यानी कि जो मल्टी लाइन कॉमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ पाइथन में हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रिंग मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है मैं लिखूंगा एस टी दिस इज मी और आप लोग देखिए जो एस टी आर वन वेरियबल था उसमें स्टोर हो जाएगी अगर हम लोग सी जावा है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते तो हमको बताना पड़ता कि एक स्ट्रिंग है और हमको एस टी आर वगैरह की वर्ड का यूज करना पड़ता लेकिन पाइथन एक सिंपल सी लैंग्वेज है उसमें आप लोग को पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है आप लोग सिंपली वेरियबल का नाम लीजिए और इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग लिख दीजिए स्ट्रिंग का नाम कुछ और भी हो सकता था जैसे मान लीजिए बी ई ए आर बी एर या फिर एस टी टी आर आप लोग अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं बस आप लोग को ये इंश्योर करना है कि जो आपका नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट ना हो ये किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है उसी तरह हम लोग एक यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल भी बना सकते हैं मान लीजिए मैं एज इज इक्वल लिखू तो एज वेरिएबल में ट्वेंटी स्टोर हो जाएगा इसी तरह अगर मैं वेट इज इक्वल टू सेवेंटी तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि वेट में स्टोर हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल बनाए जिनमें से पहला था स्ट्रिंग दूसरा था इंटीजर और तीसरा था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पाइथन के जो सबसे मेन डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट ट्यूपल्स डिक्शनरीज इनको क
प्रिंट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो हम कॉमा लगा के कर सकते हैं तो ये वाला प्रिंट एक बार एक्सिक्यूट होगा और उसके बाद ये वाला प्रिंट एक्सिक्यूट होगा इसी तरह मैं बाकी ऑपरेशन के लिए लिख दूंगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी वैल्यू ऑफ इसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ उसके बाद मैं इसी चीज को प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन में रेप्लीकेट कर दूंगा इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है आप लोग देखिए बता रहा है दी वैल्यू ऑफ थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू और बाकी ऑपरेशंस के लिए भी ये हमको बता रहा है आप नोट करने की चीज ये है कि जो डबल स्लैश होता है वो होता है फ्लो डिविजन यानी कि वो डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आता है उसको हटा देता है इसकी वैल्यू थी जीरो पॉइंट समथिंग इसलिए इसने इसको जीरो ले लिया है अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग के अंदर अंदर एक डबल कोट लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे आप लोग को सिंपली करना क्या लिखना है दिस इज अ और जहाँ पर भी आप लोग डबल कोट लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग एक बैक स्लैश लगाइए और उसके बाद एक डबल कोट लिख दीजिए मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाता हूँ आप लोग देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस इज अ डबल कोट तो कहीं भी आप लोग डबल कोट के अंदर डबल कोट डालना चाहते हैं तो आप लोग एक बैक स्लैश के बाद डबल कोट लिखिए और ये चीज आपकी डबल कोट को प्रिंट कर देगी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरह लिख सकते हैं अगर मैं लिखूँ एम एल एस यानी कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये मेरा वेरिएबल का नाम है एम एल एस मैं कुछ और भी दे सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर एम एल एस दिया मैं लिख रहा हूँ एम एल एस इज इक्वल टू जिस तरह हम लोग मल्टी लाइन कॉमेंट लिखते थे यानी कि ट्रिपल सिंगल कोड लगाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड दिस विल कीप Going. अब मैं इसी एम को प्रिंट करूंगा मैं लिखूंगा पी आर आई एन टी एम एल एस जैसे कि आप लोग देखिए जैसे मैं पी आर लिख रहा हूँ मैं आप लोग को नई लाइन में करके दिखाता हूँ मैंने पी आर लिखा तो ये मुझे बहुत सारे सजेशन दे रहा है क्या मैं प्रिंट बोलना चाहता हूँ या फिर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूँ या फिर मैं री पी आर लिखना चाहता हूँ जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं अपनी एरो की से सेलेक्ट कर सकता हूँ और एंटर मार के अपने प्रोग्राम को और जल्दी बना सकता हूँ तो हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को फास्ट करने के लिए हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि मैंने आप लोग को पाईचाम आई इंस्टॉल करवाई वापस आते हैं अपनी बात पर इस प्रोग्राम को करते हैं रन और आप लोग देखिए यहाँ पर जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग थी ये यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है कह रहा है दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड दिस विल कीप गोइंग यानी कि मैंने जो भी अपने एम एल में स्टोर किया था वो अभी मेरे कंसोल में प्रिंट हो गया है ये प्रोग्राम काफी बड़ा हो गया है इसलिए मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा एक नया प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाने के लिए आप लोग को प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है न्यू में जाना है पाइथन फाइल में जाना है और अपने प्रोग्राम का नाम दे देना है मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूंगा मेन टू और एंटर मार दूंगा देखिए ये मेरा मेन टू एक दूसरा प्रोग्राम खुल गया है तो मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी दो प्रोग्राम है एक है मेन वन और मेन टू अगर आप लोग अपने इस फोल्डर में जाएंगे सी यूजर्स एर एस पाइजन प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड आप लोग राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोर में क्लिक करके इस फोल्डर में जा सकते हैं आप लोग देखेंगे की इसमें ये दो फाइल्स है कुछ फोल्डर्स ये पाइजम ऑटोमेटिकली बना लेता है उसको आप लोग इग्नोर कीजिए जैसे की डॉट आइडिया करके इसने एक फोल्डर बनाया हुआ है उसको आप लोग छोड़ दीजिए वो पाइचम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है क्यूँ बनाता है इन सब सवाल का जवाब आप लोग कभी और देखिए क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं आप लोग को इन सब सवालों का जवाब जानने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पर एक मेन वन और मेन टू दो फाइल्स हैं यहाँ पर मैं और फाइल्स भी रख सकता था जो कि मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा अभी हम लोग वापस अपने मेन टू प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पर कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग सी एस सी प्लस से प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने परसेंटेज एस देखा होगा उसी तरह का कुछ हम यहाँ पाइथन में भी कर सकते हैं मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ और आप लोग को और क्लियर हो जाएगा मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा परसेंट एस परसेंट एस मतलब एस फॉर स्ट्रिंग परसेंट डी हम लोग इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक परसेंट साइन लगाऊं और उसके बाद ब्रैकेट खोल के मैं लिख दूं यहाँ पर दिस इज अ स्ट्रिंग तो जहां पर भी मैंने परसेंट लिखा है वहां पर ये दिस इज अ स्ट्रिंग आ जाएगा अगर मान लीजिए मैं परसेंट एस के बाद लिख दू टू दी राइट अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप लोग देखिए ये कह रहा है कि दिस इज अ स्ट्रिंग टू द राइट यानी कि जो परसेंटेज एस की जगह था वो मेरा दिस इज अ स्ट्रिंग आ गया और उसके बाद टू द राइट आ गया बाई एनी चांस अगर आप लोग को ये थोड़ा सा जीप लग रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बट स्टिल अगर आप लोग सी या सी प्लस प्लस से आ रहे हैं और आप लोग जानना चाहते थे कि ये यहाँ पर किस तरह किया जाता है तो मैंने आप लोग को बता दिया अगर आप लोग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट वन और उसके बा
अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेम लाइन में आए तो मुझे अपने पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कॉमा एन इज इक्वल टू ब्लैंक यानी कि डबल कोट और डबल कोट उसके बीच में कुछ नहीं अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए कि मेरे जो प्रिंट स्टेटमेंट थे वो एक ही लाइन में आ रहे हैं यानी कि वो एक के बाद एक चिपक चुके हैं और बाय डिफॉल्ट जो एक न्यू लाइन आ रही थी वो अब नहीं आ रही है अगर आप लोग किसी भी कैरेक्टर को दस बारह पंद्रह एक बार प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं प्रिंट जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस और अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाई फाइव करके रन करूंगा तो देखिए दिस मेरा पांच बार प्रिंट हो जाएगा इसी तरह अगर मैं इसको पचास बार प्रिंट करना चाहता हूँ दिस के बाद एक स्पेस भी दे देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर लगे और उसको रन करता हूँ तो देखिए मेरा दिस पचास बार प्रिंट हो गया तो कभी भी आप लोगों को कोई चीज दस पंद्रह बीस पचास एक लाख बार प्रिंट करनी है तो आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई बाई यूज करके उसको कई बार प्रिंट करवा सकते हैं तो ये थे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ ऑपरेशंस। अब मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोग को लिस्ट के बारे में बताऊंगा तो मैं एक बनाता हूँ न्यू पाइथन फाइल और उसका नाम रखता हूँ मेन थ्री मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार और मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोग यही काम पुरानी वाली एग्जिस्टिंग फाइल्स में भी कर सकते थे लेकिन मैं नई नई फाइल्स आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेन वन में हमने कुछ काम किया था मेन टू में हमने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा और मेन थ्री में अब मैं और लाइन्स ऑफ कोड एड करने जा रहा हूँ कॉमेंट्स का मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा डिंग डालने के लिए मैं लगाऊंगा एक हैश और फिर लिखूंगा लिस्ट अब आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा और पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये एक कमेंट है मान लीजिए मुझे कोई भी लिस्ट बनानी है जैसे कि मान लीजिए मुझे इंडिया के कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है तो मैं लिखूंगा कॉलेजेस इज इक्वल टू उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा आई उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा एन उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भी मैं इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ तीन आइटम्स ऐड करूंगा मान लीजिए मैं अपनी इस लिस्ट का पहला आइटम एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलेजेस जीरो और कॉलेजेस जीरो मेरा पहला आइटम जो कि आईआईटी है उसको इंडिकेट करेगा इसको मैं अपने कंसोल में अगर देखना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और मुझे इसको खोल कर, और यहाँ पर बंद करना पड़ेगा अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप लोग देखिए मुझे आई दे रहा है क्योंकि कॉलेज की जीरो इंडेक्स पर यानी कि पहला एलिमेंट जो कॉलेज का है वो आईआईटी है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारी इंडेक्स वन से भी स्टार्ट होती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को प्रोग्रामिंग में इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट होती हुई मिलेगी तो आई हमारा जीरो एलिमेंट है एन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा सेकेंड एलिमेंट है आप लोग को मैं दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पर टू कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो हमारी लिस्ट को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं अगर मैं अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियर का नाम सी करना चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉलेज टू इज इक्वल टू सी और मेरा जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था यानी कि इस लिस्ट का तीसरा एलिमेंट था वो चेंज जो कि सी हो गया है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं इस लाइन के बाद अपना थर्ड एलिमेंट फिर से प्रिंट करूंगा आप लोग देखिए ऐसे मैं इसको रन करूंगा तो पहले जो प्रिंट हुआ था वो हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्योंकि जो कॉलेज का तीसरा एलिमेंट था वो था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसके बाद मैंने इस लाइन की सहायता से अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चेंज कर दिया यानी कि सेकेंड वाला जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू में मैंने सी रख दिया और उसके बाद मैंने जब उस वैल्यू को प्रिंट कराया तो मेरे पास सी ओ ई आया इसी के साथ साथ अगर मैं फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट करूं तो आप लोग देखिए कि जो मेरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था वो सी ओ ई से रिप्लेस हो चुका है तो आई आई टी एन आई टी सी ओ ई हमारी लिस्ट बन चुकी है तो हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और किसी भी तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं अगर हम लोग किसी बड़ी लिस्ट के एक टुकड़े को लेना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट कॉलेजेस ऑफ वन टू थ्री ऐसा करने पर मेरे पास लिस्ट की फर्स्ट इंडेक्स आएगी सेकेंड इंडेक्स आएगी और थर्ड इंडेक्स नहीं आएगी यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैं जीरो इंडेक्स को स्किप कर रहा हूँ मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाता हूँ देखिए एन आई टी और सी ओ ई हमारे पास यहाँ पर आ गया है जो कि इंडेक्स नंबर वन और इंडेक्स नंबर टू पे था इंडेक्स नंबर जीरो हमारी आई आई टी थी जो कि इसने स्किप कर दी है तो ये थी हमारी बेसिक लिस्ट और हम लोग कैसे लिस्ट के एलिमेंट चेंज करते हैं वो हम लोगों ने अभी अभी देखा अब मैं आप लोग को एक दूसरी लिस्ट बना के दिखाता हूँ उसका नाम मैं रखूंगा लिस्ट टू और उसमें मैं कुछ आइटम्स ऐड करूंगा जैसे कि टेबल चेयर फैन क्लोथ्स और बॉटल मान ल
देखिए इसमें माइक्रोफोन ऐड हो गया है पहले इसका लास्ट एलिमेंट बॉटल था लेकिन अब इसका लास्ट एलिमेंट माइक्रोफोन बन गया है तो हम लोग किसी भी लिस्ट में एप एंड फंक्शन का यूज करके एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं अगर मान लीजिए मुझे माइक्रोफोन को कहीं बीच में फिट करना होता तो मैं अपेंड की जगह यूज करता इंसर्ट फंक्शन आप लोग की रेफरेंस के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ कि मुझे ये सारा कोड आप लोग को देना है अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज मुझे बताइए नीचे लिंक्स में मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट है वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट करके बताइए और मैं आप लोग को तुरंत ही कोड दे दूंगा मान लीजिए मैं अपने माइक्रोफोन को फैन के बाद फिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट टू डॉट इंसर्ट अगर मैं इसको फैन के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर थ्री और उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा माइक्रोफोन इसका मतलब ये है कि अब माइक्रोफोन इंडेक्स नंबर थ्री पे आएगा जहाँ पर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है तो माइक्रोफोन जीरो वन टू थ्री पर आ जाएगा यानी कि फैन के बाद आ जाएगा मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ आप लोग देखिए माइक्रोफोन यहाँ पर मेरे फैन के बाद आ गया है तो इस तरह हम लोग इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि माइक्रोफोन मुझे हटाना है अपनी लिस्ट से तो मैं रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा मैं लिखूंगा लिस्ट टू डॉट रिमूव और लिख दूंगा माइक्रोफोन और जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा मैं उसके बाद चेक करूंगा अपनी लिस्ट को प्रिंट करके और आप लोग देखिए जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो माइक्रोफोन मेरी लिस्ट से जा चुका है अगर मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने होते तो हम लोग प्लस यूज करके लिस्ट को एड भी कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखू प्रिंट लिस्ट टू और उसके बाद मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ एक और लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स हैं पिलो ट्यूबलाइट और बेड तो मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए कि इसका आउटपुट एक लिस्ट है जिसमें मेरी पहली वाली लिस्ट के बाद ये तीन एलिमेंट और ऐड हो गए तो इस तरह हम लोग प्लस साइन का यूज करके लिस्ट को एड भी कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में हम लोग लेंथ मैक्स और मेन फंक्शन का यूज करके उसकी लेंथ उसमें अल्फाबेटिकली मैक्सिमम एलिमेंट और अल्फाबेटिकली मिनिमम एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं जैसे की मान लीजिए मैं लिखू प्रिंट एल ऑफ लिस्ट टू और अब मैं इसको रन करूँ तो देखिये मेरे पास एक नंबर आया जो की फाइव है असली आई क्योंकि मेरी जो लिस्ट टू थी उसमें पांच एलिमेंट थे कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट टू को प्रिंट कर देता हूँ और अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ आप लोग देखिए यहाँ पर पांच एलिमेंट्स थे वन टू थ्री फोर फाइव इसलिए यहाँ पर फाइव प्रिंट हुआ अगर मैं इस लेंथ को मैक्स बना दू यानी कि मैं एक नई लाइन में एक और लाइन लिखू जिसमें कि मैं लिख दू मैक्स ऑफ लिस्ट टू तो मुझे टेबल मिल जाएगा कि अल्फाबेटिकली टेबल बाद में आएगा डिक्शनरी में बाकी किसी भी और एलिमेंट के मुकाबले अगर मैं इस मैक्स की जगह मिन एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ यानी कि मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ और इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देखिए मुझे यहाँ पर बॉटल मिल रहा है क्योंकि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होता है ए से यहाँ पर कुछ है नहीं इसलिए बी से अधिकार है यानी कि अगर हम लोग इस लिस्ट के एलिमेंट्स को डिक्शनरी में डालेंगे तो बॉटल सबसे पहले आएगा तो ये था हमारे पास लेंथ मैक्स और मिन अब हम लोग बात करेंगे ट्यूपल्स की मैं यहाँ पर नया बाइथन प्रोग्राम बना लेता हूँ इसका नाम मैं रख दूंगा मेन फोर और मैं हेडिंग के तौर पर एक कॉमेंट लिखूंगा ट्यूपल्स मैं यहाँ पर कंट्रोलर माउस व्हील की मदद से थोड़ा स्क्रॉल करके इसको बड़ा कर लूंगा जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर पाते हैं लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी लिस्ट का एलिमेंट चेंज ना हो तो हम लिस्ट की जगह ट्यूपल्स बनाते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ट्यूब वन इक्वल्स टू और पेरेंट थीसिस यूज करूँ और लिखू वन टू थ्री या फिर वन टू फोर और मैं इसके बाद प्रिंट करूँ ट्यूब वन का जीरो एलिमेंट तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास ट्यूब वन का जीरो एलिमेंट जो कि वन है वो प्रिंट हो जाएगा लेकिन अगर मैं ट्यूब वन जीरो इक्वल्स टू कोई और नंबर लिखू यानी कि मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो मुझे एक एरर मिलेगा ये बोलेगा कि ट्यूबल को आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप लोग किसी भी रीजन से ट्यूपल को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर लिस्ट को चेंज करके वापस उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसा जनरली किया नहीं जाता है क्योंकि ट्यूपल को हम बनाते हैं इसीलिए है क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ट्यूबल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आप लोग को बता दू लिस्ट वन एक लिस्ट और ट्यूब वन लिखूंगा तो मेरी लिस्ट में टाइप हो जाएगा ट्यूबल और लिस्ट वन एक लिस्ट होगी मैं आप लोग को लिस्ट वन को प्रिंट करके दिखाता हूँ प्रिंट लिस्ट वन अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए कि मेरी ये लिस्ट प्रिंट हो गई है अब मैं इस लिस्ट को कहीं भी चेंज कर सकता हूँ बाकी के लैन मैक्स और मेन ट्यूपल्स के लिए भी सेम है जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट में यहाँ पर देखे थे तो मैं उनको वापस डिस्कस नहीं करूंगा आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए कोई भी एक ट्यूबल बना के लेंथ म
डिक्शनरी इज बेसिकली हमको की वैल्यू पेयर रिप्रेजेंट करने में मदद करती है जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी भी एक डेटा टाइप में बहुत सारे लोगों की एज उनके नाम के साथ स्टोर करनी है तो मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ मैं उसका नाम रख सकता हूँ नेम्स और मैं लिखूंगा इज इक्वल टू पाइथन में इस तरह की डिक्शनरी बनाने का एक सेंटेक्स है जो की है आप लोग एक करली बेसिस यूज कीजिए उसके बाद आप लोग नाम लिखिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ हैरी उसके बाद मैं एज लिख रहा हूँ ट्वेंटी उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं लिखूंगा दूसरा नाम मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ शुभम और मैं एज लिख देता हूँ फोर्टी वन उसके बाद मैं अगर इसमें और नाम एसोसिएट करना चाहूँगा तो मैं कॉमा लगा के लिखूंगा ज्योति उसके बाद मैं एज लिख दूंगा नाइनटीन उसके बाद मैं एक और कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा अमदेव एज में लिख दूंगा एटी और अगर आप लोग चाहें तो इसमें और भी नाम एड कर सकते हैं इस डिक्शनरी से अगर मैं किसी की भी एज प्राप्त करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट और फिर लिखूंगा नेम्स और उसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगा जैसे मान लीजिए मैं रामदेव की एज प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं रामदेव लिख के राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करूंगा जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर एटी आ गया है क्योंकि मेरी डिक्शनरी में रामदेव की एज एटी थी अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेम्स रामदेव इज इक्वल टू फिफ्टी कर दूंगा और वापस से जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो मुझे रामदेव की एज 55 मिलेगी जैसे आप लोग देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं पहले जो रामदेव की एज थी वो थी 82 अब जैसे ही मैंने इसकी लाइन नंबर नाइन में एज चेंज कर दी है तो ये 55 हो गई है तो इस तरह हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं बाय एनी चांस अगर हम लोग भूल गए कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज थी या फिर अगर हम लोग अपनी किसी भी डिक्शनरी की कीज को देखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट नेम्स डॉट कीज जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें जितनी भी कीज थी वो आ गई हैं हैरी शुभम ज्योति रामदेव इसी तरह अगर मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ तो मैं कीज की जगह कर दूंगा वैल्यूज मैं एक नई लाइन में इसको लिख देता हूँ और कीज की जगह लिख देता हूँ वैल्यूज जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं 22, 41, 19 और 55 तो हम लोग कीज और वैल्यूज को अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग डॉट कीज और डॉट वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब बात करेंगे इफ एल स्टेटमेंट की मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ इसका नाम मैं रखूंगा मेन सिक्स और मैं एक कॉमेंट लिखूंगा इसमें मैं लिखूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में लॉजिक डालने के लिए हम लोग को इफ एल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है और इफ एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से ही पाइथन प्रोग्राम में लॉजिक आता है मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि हमको मार्क्स से ग्रेड बताएगा यानी कि अगर मार्क्स है नाइन्टी से ज्यादा तो वो ए ग्रेड दे देगा अगर एट्टी और नाइन्टी के बीच में तो बी ग्रेड दे देगा अगर सेवेंटी एट्टी के बीच में तो सी ग्रेड दे देगा एंड सो ऑन ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लूंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन में आप लोग को सिंपली एक वेरिएबल बनाना है और उसके बाद आप लोग को लिखना है इनपुट और जैसे आप लोग ऐसा करते हैं आप लोग को पाइथन एक प्रॉम्प्ट करेगा यानी कि आप लोग से पूछेगा कि इनपुट क्या होगा और उसके बाद आप लोग का नंबर वेरिएबल में इनपुट स्टोर हो जाएगा मैं आप लोग को इस चीज को डेमोस्ट्रेट करता हूँ मैं प्रिंट करूंगा अपने नंबर को और इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आप लोग देखिए मुझसे पूछ रहा है कि मैं कोई नंबर डालूं इसलिए मैंने थ्री डाला मैं एंटर मारूंगा और देखिए इसने थ्री को प्रिंट कर दिया लेकिन इस केस के साथ एक प्रॉब्लम होती है ये जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करता है इनपुट को तो अगर मैं अपने नंबर को एक इंटीजर बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा इंट इनपुट थ्री एज ए नंबर और थ्री एज ए स्ट्रिंग दो अलग अलग बातें हो जाती हैं इसलिए हमको इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ी अगर आप लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आई तो आप लोग सिंपली इसको इनपुट लिख लीजिए और इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप लोग एक नंबर इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लोग को इंट इनपुट लिखना पड़ता है और अगर आप लोग स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ इनपुट लिखना पड़ता है मैं ये प्रिंट नंबर के नीचे अभी लिखूंगा एफ नंबर इज ग्रेटर देन नाइनटी और उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा जैसे ही मैं कोलन लगाने के बाद एंटर मारूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पाइथन ने कुछ स्पेसेस ऐड कर दिए हैं इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं आप लोग इसको सिंपली इस तरह लिखिए और एक एंटर मारिए ऐसे आप लोग एंटर मारेंगे आप लोग कुछ स्पेसेस आगे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग लिखिए कि अगर नंबर ग्रेटर देन नाइन्टी हो तो क्या होना चाहिए तो आप लोग लिखिए ग्रेट इज इक्वल टू ए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद अगर आप लोग एक और कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए एल एफ यानी कि अगर नंबर ग्रेटर देन नाइनटी ना हो और नंबर ग्रेटर देन एटी हो तो क्या होना चाहिए आप लोग सेंटेक्स पर ध्यान दीजिए मैं किस तरह कोलन लगा रहा हूँ जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखिए इसने कुछ स्पेसेस मुझे आगे बढ़ा दिया
यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ग्रेड इज इक्वल टू डॉन नो ये बहुत अजीब सा प्रोग्राम मैंने बनाया छोटा बनाया मैं सारी ग्रेड्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ आप लोग एक अच्छा प्रोग्राम बनाई हूँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो प्रोग्राम दिखाई है जिसमें ए से लेके एफ तक सारी ग्रेड्स हूँ लेकिन मेरे पास टाइम का कंस्टेंट है इसलिए मैं सारे ग्रेड्स नहीं ले रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और रन करने से पहले मैं ग्रेड को प्रिंट करूंगा आप लोग ध्यान रखिए कि जो स्पेसेस कुछ ऑटोमेटिकली एड हुई इनसे बाहर आ जाइए क्योंकि अगर आप लोग अंदर रहेंगे तो आप लोग एल्स के अंदर आएंगे अगर आप लोग बाहर आ जाएंगे बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो आप प्रोग्राम के मेन हिस्से पर आ जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर लिखिए प्रिंट उसके बाद आप लोग लिखिए द ग्रेड इज और ग्रेड अब आप लोग देखिए इससे पहले मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए लिख देता हूँ एंटर योर मार्क्स तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा एंटर योर मार्क्स और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये देखिए एंटर योर मार्क्स मान लीजिए मेरे मार्क्स हैं 23 तो ये कहेगा द ग्रेड इज स्टोन नो यानी कि इसको नहीं पता क्योंकि मैंने चेक करा है सिर्फ 80 से ज्यादा और 90 से ज्यादा अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे 91 वन डाल के देता हूँ उस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और हम लोग लिखेंगे 91 वन और ये कह रहा है द ग्रेड इज ए इसी प्रोग्राम को अगर मैं रन करके अपने मार्क्स डालूँ एट्टी तो ये बोलेगा द ग्रेड इज बी तो आप लोग इस तरह कंडीशन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं ये फेल्स की मदद से आप लोग इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 102 सौ दो लिखूँ मार्क्स अपने तो आप लोग देखिए कह रहा है यहाँ पर द ग्रेड इज ए लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि नाइन्टी से ज्यादा और हंड्रेड से कम हो तभी ए दिखाए और उसके बाद डॉन नो दिखाए तो मैं यहाँ पर एंड यूज कर सकता हूँ मैं लिखूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर नाइनटी एंड नंबर इज लेस देन हंड्रेड अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ प्रोग्राम को आप लोग देखिए इसे मैं इसको रन करूंगा मैं लिखूंगा एक सौ दो तो ये कह रहा है ग्रेड इज बी ये ग्रेड को भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने पहले स्टेटमेंट को चेक किया उसके बाद ये यहाँ पर आ गया और जैसे ही यहाँ पर आया ये कंडीशन ट्रू हो गई और उसके बाद ग्रेड इको सु बी हो गई तो मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा एंड नंबर इज लेस देन हंड्रेड तब अब ये मुझे डोंट नो दिखाएगा जैसे कि आप लोग देखिए अगर मैं अब एक सौ दो डालूंगा तो ये देखिए दिखाएगा मुझे द ग्रेड इज डोंट नो इसलिए आप एंड भी यूज कर सकते हैं और एंड के साथ साथ आप और भी यूज कर सकते हैं जिस तरह एंड दोनों कंडीशन को ट्रू होने पर ही इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो एग्जीक्यूट करता है जैसे कि मैं बोलूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन नाइनटी और नंबर इज लेस देन हंड्रेड तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा आप लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए और आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा अब मैं यहाँ पर एक और नई पाइथन फाइल बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा मेन सेवन और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा लूप्स मैं एक कमेंट लिखूंगा उसमें लिखूंगा लूप्स अगर हम लोगों को कोई भी कोर्ट स्टेबेट पाइथन में बहुत सारी बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग उसको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग बिलियन यूजर्स के साथ डील करते हैं या फिर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं बिग डेटा के साथ डील करते हैं तो हम लोगों के लिए पाइथन कोड को कॉपी पेस्ट करना लगभग असंभव हो जाता है ऐसे केसेस में हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ लूप्स पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली दो तरह के होते हैं एक होता है फॉर लूप एक होता है वाइल्ड लूप सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखते हैं मैं यहाँ पे आप लोग को फॉर लिखूंगा और मैं इसके बाद आप लोग को सेंटेक्स दिखाऊंगा फॉर लूप लिखने के लिए हम लोग को लिखना होता है फॉर आई इन रेंज जीरो टू टेन इसका मतलब है आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और नौ तक जाएगी टेन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने इफेल स्टेटमेंट में कोलन लगा के एंटर मारा था हम लोग वैसा ही करेंगे और हम लोग कुछ स्पेसेस आगे आ जाएंगे इसके बाद हम लोग फॉर लूप के अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट आई अब मैं ऐसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए जीरो से लेकर नौ तक प्रिंट हो गए नंबर मेरे सबसे पहले आई की वैल्यू थी जीरो प्रिंट हुआ आई ये वापस से चला फिर आई की वैल्यू हो गई वन फिर आई की वैल्यू हो गई टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ऐसे ही नाइन तक गई और उसके बाद ये लूप से बाहर आ गया मान लीजिए मैं यूजर से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लूप कितनी बार चलाना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा प्रिंट हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट उसके बाद मैं लिखूंगा एन ओ इज इक्वल टू एंट इनपुट मैंने यहाँ पर एंट इनपुट इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर को एस एन एन टीचर लेना चाहता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन ओ तो जो भी मैं एन ओ की वैल्यू लूंगा उतनी बार मेरा फॉलो एक्जीक्यूट करेगा जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स टू यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट तो अगर मैं यहाँ पर लिख दू थर्टीन तो ये जीरो से लेकर ट्वेल्व तक इसको रन कर देगा अब इसी में अगर मैं कोई बड़ा नंबर डाल दू जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दू वन थ्री 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 तो ये चलता
आइटम तो सारे लिस्ट के आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे जैसे कि आप लोग देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन जैसे ही करूंगा तो ये मुझसे पूछा है मेरी टाइम्स यू वॉन्ट टू एक्जीक्यूट मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ टू डाल देता हूँ उसके बाद ये एक्जीक्यूट हो गया और ये वाला जो मेरा फॉल लुप था वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया आइटम वन आइटम टू आइटम थ्री यानी कि इसने लिस्ट के सारे आइटम्स को आइट्रेट किया और मुझे एक एक करके सारे आइटम्स को प्रिंट करके दे दिया हम लोग लूप के अंदर लूप भी चला सकते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट के अंदर लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट के अंदर की लिस्ट के सारे आइटम प्रिंट हो जाएं तो मैं फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप भी डाल सकता हूं इस केस में ये होगा फॉर आइटम इन लिस्ट वन फॉर आई इन आइटम और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ आई को लेकिन यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं है तो मुझे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ेगी तो मैं इसी लिस्ट को चेंज करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर एक छोटी सी लिस्ट डालता हूँ इसमें मैं नंबर रखूँगा वन टू थ्री इसका मैं दूसरा आइटम ले लूँगा एक लिस्ट जिसमें मैं लिखूँगा फोर फाइव सिक्स इसके बाद मैं इसका तीसरा आइटम लिखूंगा सेवन एट नाइन अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा आप लोग देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन प्रिंट हो जाएगा आप लोग देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ से प्रिंट हो गया क्योंकि पहले इसने ये सारे आइटम्स प्रिंट किए उसके बाद ये इस वाले रूप से बाहर आ गया फिर उसने इस वर्क के सारे आइटम्स प्रिंट किए उसके बाद इसने इसके सारे आइटम्स प्रिंट किए अगर आप लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वापस से आइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप दो तीन बार भी देख सकते हैं जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पार्ट से आप लोग इसको दो तीन बार देख सकते हैं और आप लोग को श्योरली समझ में आ जाएगा एक और चीज़ जो मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिए आप लोग एक टैब में ये वीडियो खोलिए और एक टैब में अपनी पाइचाम आई डी खोलिए और मेरे साथ साथ आप लोग कोड लिखिए कोड सारा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप लोग को टाइप करने की भी जरूरत नहीं है लेकिन बाद में जब आप अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप लोग प्लीज टाइप करके लिखिए आप लोग अपने प्रोग्राम्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नई फाइल बनाऊंगा उसका नाम मैं रखूंगा मेन एट और उस मेन एट में मैं हेडिंग डालूंगा वाइल्ड लूप अब बात करते हैं वाइल्ड लूप की वाइल्ड लूप क्या होते हैं फॉर लूप में हमको पता होता है कि पहले से हम कितनी बार अपने लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते चाहे वो लिस्ट के आइटम्स हो चाहे वो कुछ नंबर्स हो तो हम रेंज का यूज करते हैं लेकिन वाइल्ड लूप में हम लोग किसी एक कंडीशन पर रिलाई करते हैं वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर लिखूंगा एंटर अ नंबर प्रिंट एंटर अ नंबर और मैं आप लोग के हाथ में दे दूंगा कि आप लोग कौन सा नंबर प्रिंट करना चाहते हैं मैं लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू इनपुट और इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लूंगा क्योंकि मैं नंबर को एज एन इंटीजर चाहता हूं अब मैं एक वाइल्ड लूप बनाऊंगा मैं लिखूंगा वाइल नंबर इज ग्रेटर देन फोर तो जब तक नंबर चार से ग्रेटर रहेगा तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन फोर और उसके बाद वापस से मैं नंबर की वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू एंट इनपुट ये प्रोग्राम इस वाइल लूप को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन फोर है मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ इसे आप लोग देखिए कह रहे हैं एंटर अ नंबर अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर थ्री एंटर किया तो ये खत्म हो गया क्योंकि नंबर ग्रेटर देन फोर नहीं था मैं इसको फिर से रन करता हूँ और आप लोग को नंबर ग्रेटर देन फोर प्रिंट करके दिखाता हूँ जैसे ही मैं इसको डालता जाऊंगा नंबर ग्रेटर देन फोर तो ये बोलता जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन फोर नंबर इज ग्रेटर देन फोर और जैसे ही मैं कोई छोटा नंबर डाल दूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा देखिए लिखकर आ गया प्रोसेस फिनिश विद एक्सिट कोड जीरो तो ये था हमारे वाइल्ड लूप्स का काम वाइल्ड लूप और फॉर लूप लगभग लगभग सेम ही होते हैं लेकिन उनको यूज करने का तरीका अलग अलग है सिंटेक्स अलग है एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो लगभग लगभग वो सेम ही हार्डवेयर लेवल कोड पर ट्रांसलेट होते हैं तो हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फॉर लूप वाइल्ड से अच्छा है या फिर वाइल्ड फॉल से अच्छा है जिस लूप को इस्तेमाल करने में आपकी वो सुविधा हो अपने प्रोग्राम में आप लोग उस लूप को इस्तेमाल कीजिए चाहे फिर वो वाइल्ड लूप हो या फिर फॉर लूप हो अब मैं आप लोगों को इसी में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही कोई नाइन नंबर एंटर करे तो ये वाइल्ड लूप खत्म हो जाए यानी कि नंबर ग्रेटर देन फोर हो उसके बाद भी आप लोग लूप को खत्म करना चाहते हैं अगर नंबर नाइन हो तो, तो आप लोग यहाँ पर एक कंडीशन डाल सकते हैं कि एफ नंबर इक्वल्स टू इक्वल्स टू नाइन तो ब्रेक यानी कि अगर नाइन नंबर कभी एंटर कर दिया गलती से यूजर ने तो लूप से एग्जिट कर जाएगा तो अब देखिए मैं इसको रन करूंगा और आप लोग देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन फोर डालूंगा तो मेरा लूप चलता रहेगा लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर नाइन डाल दूंगा तो मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर नंबर मेरा नाइन हो तो आप लोग एग्जिट
तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिख दूंगा ए नंबर इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए देन कॉन्टिन्यू यानी कि अगर नंबर इक्वल्स टू इक्वल्स टू एट हो जाए तो यहीं पर रुक कर नीचे वाली सारी लाइन को भूल कर दूसरी वाइल लुक के एड्रेशन को एग्जीक्यूट करो यानी कि सारा कोड भूल जाओ नीचे का और वापस से वाइल में नंबर को चेक करो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को रन करते हैं और नंबर डालते हैं मान लीजिए मैंने सेवन एंटर किया फिर सिक्स एंटर किया फिर से सेवन एंटर किया लूप एंडेड लिख के आ रहा है लेकिन जैसे ही मैं एट एंटर करूंगा देखिए यहाँ पर लूप एंडेड लिख कर नहीं आया मैं एट डालता जाऊंगा देखिए लूप एंडेड लिख कर नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू हो जा रहा है अगर मैं यहाँ पर नाइन प्रेस कर दूं तो देखिए ये ब्रेक हो जाएगा यानी कि वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो कंटिन्यू हमारा वाइल लूप को खत्म नहीं करता है लेकिन वाइल लूप की दूसरी आइट्रेशन को चालू कर देता है लेकिन जो ब्रेक होता है वो हमारे वाइल लूप को एग्जिट कर देता है यानी कि वाइल लूप को तोड़कर बाहर आ जाता है वाइल लूप से जब भी वो एग्जीक्यूट होता है इस केस में अगर हमारा नंबर नाइन के बराबर है तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और नंबर एट के बराबर है तो हम सारा नीचे का कोड भूल कर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये था ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट अब मैं वापस से एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पर उसका नाम मैं रखूंगा मेन नाइन और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा फंक्शंस के बारे में तो मैं यहां पे लिखूंगा हैश उसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शंस लाइन नंबर वन मेरी कमेंट है अगर आप लोग को याद हो तो मान लीजिए मुझे एक फंक्शन बनाना है और मुझे नंबर को एवरेज करने की जरूरत पड़ रही है अपने पाइथन प्रोग्राम में बहुत बार तो मैं एक फंक्शन बना लूंगा मैं यहां पर लिखूंगा डी एफ और लिखूंगा एवरेज और उसके बाद मैं लिख दूंगा नम वन नम टू और उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा एंटर मारूंगा और मैं लिख दूंगा रिटर्न नम वन प्लस नम टू डिवाइडेड बाई टू अब मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ और मुझे बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि नम वन प्लस नम टू अपॉन टू एवरेज होता है मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एवरेज टू कॉमा थ्री और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आ जाएगा जो कि टू और थ्री का एवरेज है तो मुझे बार बार इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है मुझे बार बार नम वन प्लस नम टू अपॉन टू लिखने की जरूरत नहीं है मैंने इसको प्यार से नाम दे दिया है एवरेज अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोड हो जो कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहूँ तो मैं उसका एक फंक्शन बना लूंगा उसका फंक्शन बनाकर मैं रख लूंगा और उसके बाद मैं उसको अपने प्रोग्राम में उसके नाम से यूज करता रहूंगा नम वन और नम टू को पैरामीटर्स बोलते हैं जो कि हमने इस फंक्शन को पास किए और जैसे ही ये मैंने फंक्शन को पास किए इसने एक वैल्यू रिटर्न की यानी कि वैल्यू वापस आएगी मेरे यहाँ पर प्रोग्राम में और अब उस प्रोग्राम के लिए एवरेज टू थ्री की वैल्यू वो होगी जो कि इस फंक्शन ने दी है इसके इसमें नम वन प्लस नम टू पॉइंट टू दी है तो इसकी वैल्यू टू पॉइंट फाइव हुई जो कि वापस आई रिटर्न मतलब वापस आना तो ये टू थ्री वैल्यू गई यानी कि पास हुई इस फंक्शन ने इस टू थ्री वैल्यू के साथ कुछ किया इस केस में नम वन प्लस नम टू पॉइंट टू किया उसके बाद इसने एक वैल्यू वापस भेजी यानी कि एक वैल्यू रिटर्न की जो कि इस केस में टू थी और उसके बाद मेरे प्रिंट स्टेटमेंट ने वो टू प्रिंट कर दिया तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को फंक्शन समझ में आया होगा इसी तरह हम लोग बड़े बड़े फंक्शन भी लिख सकते हैं जैसे कि फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ सम नंबर्स, फंक्शन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग फंक्शन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस इन अ टेक्स्ट एंड सो ऑन अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा करूंगा राइट क्लिक अपने एलोवर्ड पे न्यू पाइथन फाइल में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन टेन डॉट इसके बाद मैं एज यूजल एक कमेंट यहाँ पर ऐड करूंगा और वहां पर लिखूंगा स्ट्रिंग और मैं अब आप लोगों को कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा तो हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं नाम रखते हैं उसका स्ट्रिंग वन और उसमें लिख देते हैं दिस इज मी अब अगर मान लीजिए मैं स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर लेना चाहूँ यानी कि मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग वन और जीरो टू टू इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट में से कि आप लोगों ने देखा कि दो कैरेक्टर्स मेरे आ रहे हैं इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट करके और इंडेक्स नंबर वन तक तो इसको आप लोग को जैसे समझ लीजिए कि जिस इंडेक्स से स्टार्ट करना है वो इंडेक्स आप लोग को पहले लिखना है और उसके बाद जो भी आप लिखेंगे उससे एक कम इंडेक्स तक आप लोग को कैरेक्टर्स मिलेंगे अगर मैं इसकी वजह लिखूँ यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग वन माइनस टू और कोलन और मैं इसको अगर यहाँ पर रन करूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर मिला मी इसका मतलब कि उल्टे से गिनती करके आप लोग को यहाँ से दो कैरेक्टर मिलते हैं इसी तरह अगर मैं माइनस के बाद में लिखूँ यानी कि मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग वन कोलन माइनस टू और मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया है दिस इज यानी कि आखिरी के दो कैरेक्टर हटाकर आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है आपको दिस इज स्पेस मिला है इनफेक्ट यहाँ पर सिर्फ आखिरी के दो कैरेक्टर नहीं मिले बाकी सारा कुछ मिला है इस तरह की चीजें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कभी कभी अलग अलग बिहेवियर दिखाती है
अब अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है मुझे उसमें से कोई वर्ड या फिर कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स मुझे उसमें से फाइंड आउट करने होते तो मैं यहाँ पर लिखता प्रिंट स्ट्रिंग वन डॉट फाइंड और उसके बाद जो भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ मान लीजिए मैं दिस फाइंड करना चाहता हूँ और मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप लोग देखिए मुझे जीरो मिल गया यानी कि दिस जीरो से स्टार्ट हो रहा है और अगर मान लीजिए मैं दिस डी लिखूंगा यानी कि जो इसमें है ही नहीं तो मुझे माइनस वन मिलेगा माइनस वन का मतलब कि इसमें ये कैरेक्टर नहीं है अगर मैं कुछ और इसमें डाल दूं तब भी आप लोग देखिए मैं इसको रन करूंगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा माइनस वन इस बात का इंडिकेशन है कि ये कैरेक्टर या फिर ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो है डी एच आई एस डी एस एफ डी एफ डी ये इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है अगर ये स्ट्रिंग मौजूद होते तो मुझे इंडेक्स मिल जाती जहाँ से ये सारे कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं अगर मुझे कुछ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हो अपनी स्ट्रिंग में तो मैं लिख दूंगा सिंपली यहाँ पर स्प्रिंट स्ट्रिंग वन डॉट रिप्लेस मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है इस और मुझे लगाना है यहाँ पे आर तो मैं इस तरह लिख दूंगा और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा आप लोग देखिए दिस इज मी की जगह देर आर मी हो गया टी एच ए आर इसलिए क्योंकि जितने भी इज थे यहाँ पर उसने इसको आर कर दिया एक इज हमारा यहाँ पर था एक इज हमारे यहाँ पर था तो हमने सोचा था कि ये इज को आर कर देगा लेकिन इसने इस वाले इज को भी आर कर दिया तो कभी भी आप लोग ये रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं तो एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जितने भी इंस्टेंसेस होंगे इज के वो रिप्लेस हो जाएंगे तो आप लोग को इस चीज को ध्यान से यूज करना है ताकि आप लोग जो चाहते हैं उससे कुछ अलग ना कर बैठे आपका प्रोग्राम डिस्कशन को और फर्दर आगे बढ़ा के मैं एक नया बाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा उसका नाम मैं रखूंगा मेन इलेवन और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल आईओ मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल आईओ मैं नीचे आप लोग को बताऊंगा कि फाइल्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं पाइथन के अंदर अगर मैं अपने हेलो वर्ड में राइट क्लिक करूँ और फिर शो इन एक्सप्लोरर में क्लिक करूँ तो वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर ये प्रोग्राम्स बने हुए सारे मैं इस हेलो वर्ड को खोलूंगा और देखिए सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए अपने फोल्डर में अब अगर मैं इस फोल्डर में कोई भी एक फाइल बनाता हूँ और कोई भी फाइल बनाने के बाद मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ या फिर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है मैं उसको बनाना चाहता हूँ तो आइए आप हमारे पाइथन प्रोग्राम में आते हैं और थोड़ा सा कोड लिखते हैं मैं लिखूंगा यहाँ पर फाइल वन इज इक्वल टू ओपन और उसके बाद मैं लिखूंगा हैरी डॉट टी एक्स टी यानी कि हैरी डॉट टी एक्स टी को ओपन करो डब्ल्यू बी मोड में डब्ल्यू बी मतलब राइट right मोड आप लोग को ये सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा हैरी डॉट टी एक्स टी को ये राइट right मोड में खोलेगा अगर हैरी डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट नहीं करती है जैसे कि हमारे केस में तो ये हैरी डॉट टी एक्स टी को क्रिएट कर देगा अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ प्रिंट फाइल वन डॉट मोड तो ये मुझे बता देगा कि मैंने किस मोड में अपने फाइल को खोला हुआ है राइट क्लिक करके इसको रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ देखिए इसने मुझे बता दिया कि आपने डब्ल्यू बी मोड में खोला हुआ है इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ अपने फाइल का नाम तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइल वन डॉट नेम और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखिए मेरा फाइल वन डॉट नेम में हैरी डॉट टी एक्स पर प्रिंट हो चुका है अब मान लीजिए मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल वन डॉट राइट डॉट राइट और उसके अंदर मैं लिखूंगा बाइट्स थोड़ा सा अजीब सिंटेक्स है इसके इसमें पाइथन का लेकिन आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा राइट दिस टू माय फाइल और उसके बाद आपको इनकोडिंग लिखनी पड़ेगी अगर आप लोग को इनकोडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता तो आप यू लिख दीजिए अभी के लिए और इनकोडिंग को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई भी फाइल आप लोग खोलते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर फाइल वन को ओपन किया हुआ है तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ता है फाइल वन को मैं क्लोज करने के लिए लिखूंगा फाइल वन डॉट क्लोज हम लोग क्लोज क्यों करते हैं फाइल को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं फाइल को हम क्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम फाइल को खोल के बैठा हुआ है तो दूसरे प्रोग्राम्स फाइल को नहीं खोल पाएंगे तो आप लोग को इस फाइल को फ्री करने के लिए फाइल वन को क्लोज करना पड़ेगा यानी कि आप लोग को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस फाइल के साथ काम कर चुका हूं अब दूसरे प्रोग्राम इस फाइल के साथ काम कर सकते हैं चलिए चलते हैं अपने फोल्डर पे और देखते हैं कि कुछ हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ यहाँ देखिए हैरी डॉट टी एक्स टी बन गई है और इसके अंदर कुछ आया नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को रन नहीं करा मैं इसको एक बार रन करता हूँ देखिए मेरी हैरी डॉट टी के अंदर राइट दिस टू माई फाइल आ गया मैंने माई की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में भी गलत लिखी होगी ये देखिए इसको ठीक कर देते हैं और अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ और वो देखिए कि जो कंटेंट था वो रिप्लेस हो जाएगा देखिए एम एच वाई माई हो चुका है यहाँ पर तो इस तरह आप लोग फाइल में राइट कर सकते हैं अब जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होगा वो ये होगा कि अगर मैंने एक बार फाइल में राइट कर दिया तो उसके कंटेंट को मैं
रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल फाइल के कंटेंट को रीड करना बहुत आसान है आप लोग यहाँ पर फाइल वन लिखिए इक्वल टू लिखिए ओपन यानी कि आप लोग को फाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा फाइल का नाम मैं अपने केस में लिखूंगा हैरी डॉट टी एक्स टी उसके बाद मैं मोड में डालूंगा आर प्लस यानी कि रीड एंड राइट आर प्लस मोड जो होता है वो होता है रीड एंड राइट यानी कि आप लिख भी सकते हैं फाइल के अंदर और आप लोग फाइल को रीड भी कर सकते हैं उसके बाद आप लोग लिखिए टेक्स टू राइट यानी कि एक मैंने वेरिएबल बना लिया है टेक्स्ट टू रीड बोलते हैं इसको खैर वेरिएबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम दिया टेक्स्ट टू रीड टेक्स्ट टू रीड इक्वल टू मैं लिखूंगा फाइल वन डॉट रीड और आप लोग देखिए मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा टेक्स्ट टू रीड को मेरे टेक्स्ट टू रीड में फाइल के कंटेंट आ जाएगा जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ राइट दिस टू माई फाइल अगर मैं मैनुअली भी अपनी फाइल को खोल के चेंज करूँ या लिखूँ दिस इज एडेड बाई मी एंड दिस इज ऑल्सो एडिड बाई मी इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके बंद करता हूँ जैसे ही मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखिए जो नए कंटेंट थे फाइल के वो मेरा पाइथन प्रोग्राम अब डिस्प्ले कर रहा है तो ये डायरेक्टली इस फाइल के कंटेंट को रीड करता है हमारा पाइथन प्रोग्राम इस तरह तो हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं जिसमें हमको किसी फाइल में कुछ स्टोर करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग उसको रीड कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हम उस फाइल में राइट भी कर सकते हैं अपने डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग मैं एक नई पाइथन फाइल बना लेता हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ मेन थर्टीन डॉट पी वाई और आप लोग देखिए मेरी नई फाइल जो है वो बन चुकी है मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूंगा एज यू जो लिखूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में होती हैं उसको कोड में कन्वर्ट करने में मदद करती है जैसे कि मान लीजिए मैं एक एनिमल की क्लास बनाऊं या फिर मैं एक एम्प्लॉय की क्लास बनाऊं या फिर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले डिलीवरी बॉय की क्लास बनाऊं उस डिलीवरी बॉय का क्या क्या होगा उसके पास एक व्हीकल होगा उसकी स्पीड होगी उसकी एज होगी उसका एलोकेटेड एरिया होगा तो उस तरह की चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करते हैं चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलिए कोड लिखते हैं और कोड लिखने के लिए हम लोग बनाते हैं क्लास तो क्लास बनाने के लिए पाइथन में हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड क्लास हमारी टेम्पलेट होती है फिर ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यानी कि हम क्लास डिफाइन करके एक टेम्पलेट बना लेते हैं और फिर उस टेम्पलेट को फॉलो करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं कभी भी गेम की प्रोग्रामिंग होती है जैसे कि मान लीजिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी है या फिर फार क्राई है उसमें जो आसपास चलने वाले लोग होते हैं उनको एक क्लास के थ्रू बनाया जाता है वो सबके सब ऑब्जेक्ट्स सब होते हैं जैसे कि मान लीजिए पेडेस्ट्रियंस हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी में जो कि साइड में चलते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी लेकिन पुलिस वाला है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो जो पुलिस वाला है वो आपको पकड़ेगा जब भी आप कुछ गलत करेंगे लेकिन जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो केयर नहीं करेंगे अगर आप लोग कुछ गलत करेंगे तो पेडेस्ट्रियन की क्लास वो लोग अलग बनाते हैं और पुलिस की क्लास वो लोग अलग बनाते हैं इस तरह से हम लोग जो है गेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इससे भी बहुत ज़्यादा यूजेज हैं ये हम एक बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टेस्ट ले रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू तो चलिए लिखते हैं क्लास की वर्ड को उसके बाद हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉई क्लास एम्प्लॉई के ई को आप लोग कैपिटल रखिए और कोलन लगा आप लोग एंटर मार दीजिए जैसे ही आप लोग कोलन लगा के एंटर मारेंगे आप लोग क्लास के अंदर आ जाएंगे उसके बाद आप लोग लिखिए एंडर स्कोर एंडर स्कोर नेम मैं एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बना रहा हूँ उसको मैं नाम दे रहा हूँ नेम और उसको मैं दे दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन उसके बाद मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय को एक आई और मैं उसको कर दे रहा हूँ जीरो इसके बाद मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय की सैलरी और मैं सैलरी को भी कर दे रहा हूँ बी जीरो तो ये एक टेम्पलेट बन गई है एक एम्प्लॉय की टेम्पलेट जिसमें एम्प्लॉय का नाम है आई है सैलरी है जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट की टेम्पलेट होती है एक्सेल की टेम्पलेट होती है जो कि हम भर लेते हैं हमारे पास फॉर्म की टेम्पलेट होती है हम उसको भर देते हैं उसी तरह हमारे पास क्लास एक टेम्पलेट होती है जिसको हम भर देते हैं और उसका रिजल्ट होता है ऑब्जेक्ट यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर डबल अंडर का मतलब है कि ये सारे के सारे वेरिएबल्स प्राइवेट हैं प्राइवेट वेरिएबल का मतलब कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं किया जा सकता यानी कि अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉई डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर नेम तो इस क्लास के बाहर से इनकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया जा सकता चलिए इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है अगर मैं अपने एम्प्लॉई का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ मैं यहाँ पर लिखूँ हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉई तो हैरी एक ऑब्जेक्ट बनी यानी कि हैरी एक एम्प्लॉई है अब जैसे ही मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट हैरी डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर नेम और मैं इस प
और उसमें मैं दूँ एक सेल्फ सेल्फ का मतलब होता है अपने आप वो ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट हो रहा है जैसे मान लीजिए हैरी जब क्रिएट होगा तो सेल्फ का मतलब होगा हैरी ऑब्जेक्ट जब इस टैम्पलेट की मदद से ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये इस क्लास के अंदर आएगा और सेल्फ का मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट जो कि अभी क्रिएट हो रहा है दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं पास करूँगा वो होगी नेम वो कोई भी नाम हो सकता है जैसे कि मान लीजिए मैं नाम कुछ भी सेट कर सकता हूँ हैरी का अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक कोड कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम यानी कि जो भी इसका जो नेम है वो इस वाले नेम के बराबर हो जाए अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा हैरी डॉट सेट नेम और उसके बाद मैं लिख दूंगा हैरी और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि ये कोड एरर दे रहा है मैं इसको रन करता हूँ आप लोग देखिए कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है ये था हमारा सेटर जो कि हमको सेट करने में मदद करता है नेम को इसी तरह हमारे पास होते हैं गेटर्स जो कि हमको नेम प्राप्त करने में मदद करता है यहाँ पर अगर मैं सेट नेम को गेट नेम कर दूँ और सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम की जगह अगर मैं लिखूँ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम यानी कि रिटर्न सेल्फ डॉट एंड उसको एंड उसको नेम तब ये कुछ इस तरह बन जाएगा तब मैं यहाँ पर हैरी डॉट सेट नेम हैरी कर सकता हूँ और मैं प्रिंट कर सकता हूँ हैरी डॉट गेट नेम हैरी डॉट गेट नेम के अंदर हमको कोई एट्रीब्यूट पास करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अब मैं इसको रन करता हूँ आप लोग देखिए कि ये सेट हो गया पहले हैरी उसके बाद हैरी डॉट गेट नेम से मुझे हैरी प्रिंट होकर यहाँ पर मिल गया तो ये थे हमारे सेटर्स और गेटर्स मैं एक बार और रिविजन करा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने क्लास बनाई जिसका नाम था एम्प्लॉई उसमें तीन एट्रीब्यूट थे एक था नेम एक आई एक सैलरी नेम थी नन आईडी थी जीरो सैलरी थी जीरो बाय डिफॉल्ट उसके बाद हम लोग ने सेटर बनाया यानी कि नेम के लिए एक सेटर बनाया कि अगर हम सेट नेम को रन करेंगे यानी कि अगर हम सेट नेम फंक्शन को बाहर से रन करेंगे तो हम उसके अंदर कोई भी नाम पास करके अंडरस्को अंडरस्को नेम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जनरली चेक्स रखते हैं कोई भी कुछ भी ना डाल दे जैसे कि मान लीजिए कोई नेम में अगर थ्री फोर सेवन एट एट डाल दे तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इसके अंदर यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि इफ नेम इज़ अ नंबर या फिर इफ नेम इज स्पेशल कैरेक्टर देन डोंट एक्सेप्ट इट तो हम रिटर्न कर देंगे एरर वरना हम लोग इसको सेट कर देंगे उसी तरह होता है गेट नेम अगर मान लीजिए कोई हमारे नेम को बहुत सारी बार क्वारी कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो हमारे नाम को बहुत सारी बार ना देगे तो हम बोल सकते हैं कि हे प्लीज़ स्टॉप यू आर क्वेरिंग और डेटा बेस लॉट ऑफ टाइम्स तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग गेट नेम का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम लोग इन वेरिएबल्स का एक्सेस डायरेक्टली किसी को नहीं देते हैं डायरेक्टली किसी भी यूज़र को नहीं देते हैं जिस तरह हम लोगों ने नेम के लिए सेटर और गेटर्स बनाए उसी तरह हम लोग बाकी वेरिएबल्स के लिए भी सेटर और गेटर्स बना सकते हैं जैसे कि आप लोग देखिए मैं बाकी वेरिएबल्स के लिए सेटर और गेटर बना देता हूँ मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और नेम की जगह मैं लिख दूँगा आई और सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा आई इसमें मैं पास करूँगा आई तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ आई इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ आई डी गेट गेट नेम को भी मैं गाइड गेट आईडी कर देता हूँ इसके अंदर हमें आईडी नहीं चाहिए इसके बाद मैं कर देता हूँ रिटर्न सेल्फ डॉट डस्को डस्को आई डी सिमिलरली हम लोग सैलरी के लिए भी यही काम कर सकते हैं इसको मैं करूँगा कॉपी उसके बाद मैं कर दूँगा पेस्ट और उसके बाद मैं आईडी की जगह सैलरी कर दूँगा सेट में मैंने इसको सैलरी कर दिया गेट में भी मैंने इसको सैलरी कर दिया और यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है उसको भी मैं यहाँ पर सैलरी सैलरी और सैलरी कर देता हूँ तो हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मैंने एक हैरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया है उसके बाद मैं सेट नेम कर सकता हूँ जैसे मैंने सेट नेम किया मैं सेट आईडी भी कर सकता हूँ मैं सेट सैलरी भी कर सकता हूँ और इनको मैं गेट भी कर सकता हूँ उसके लिए मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा ऐसा हमको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल्स प्राइवेट हैं प्राइवेट का मतलब कि इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जैसे कि मैंने आप लोग को कुछ देर पहले दिखाया था इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को बना ही देता हूँ कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है डी ई एफ अंडरस्को अंडरस्कोर इन ईट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पाइचा मुझे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन दे रहा है जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इसने मेरा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर दिया है इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि हम एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को सेट कर पाते हैं उसके थ्रू ऐसा करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कराते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में लिखा है अंडरस्को अंडरस्को इन ईट सेल्फ इसके अंदर मैं पास कर दूंगा नेम आई डी सैलरी और मैं इसके बाद मैं यहाँ पर
ऐसा करने के बाद जैसे ही मैं अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली नेम आई और सैलरी एक साथ सेट कर सकता हूँ मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं लिख सकता हूँ एम्प्लॉई उसमें मैं लिख सकता हूँ हैरी जो कि मेरा नाम है उसके बाद मैं डाल सकता हूँ इसमें आई मान लीजिए मेरी आई है चार उसके बाद मैं सैलरी डाल देता हूँ जो कि है सात करोड़ करोड़ में आते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात जीरो इससे ज़्यादा है लेकिन तब भी कम ले लेते हैं अब मैं यहाँ इसको हटा दूंगा और मैं डायरेक्टली प्रिंट हैरी डॉट गेट नेम करूँगा जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखिए गेट नेम ने मुझे हैरी दे दिया अगर मैं इस गेट नेम की जगह गेट आईडी डी करूँ तो मुझे 420 मिलेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे 420 मिला है और अगर मैं इसकी जगह सैलरी कर दूँ तो मुझे सैलरी मिल जाएगी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सात करोड़ मुझे सैलरी पर मंथ मिलती है तो ये मुझे सात करोड़ दिखा रहा है तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा टेस्ट मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा उससे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामर्स घबराते हैं लेकिन ऐसा सिर्फ बिगिनर्स करते हैं लेकिन जैसे जैसे लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स के काम को आसान बनाती है तो ये था मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस एक घंटे के वीडियो में पैक्ट तो 